factors affecting the shape of ionic solids the مختلف factors ہیں جو اس میں first one جو ہے وہ electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction ہوتا کیا ہے ionic solid تب بنے گا جب ایک atom electron lose کر کے cation ہو جائے گا having a positive charge اور دوسرا ایٹم وہ الیکٹران گین کر کے این نائن ہو جائے گا having a negative charge these are static charges اور اب ان میں جو attraction ہے یا attractive force ہے this is known as electrostatic force of attraction یہ جو electrostatic force of attraction ہے it is this force is directly proportional to the quantity, product of the quantity of the charges that is Q positive charge on cation and Q negative charge on anion and inversely related to the square of distance between them that is R square. So if the charge is more than the charge products, then the attractive force is more than the اور اگر وہ ایک دوسرے سے دور ہیں تو جو فورس ہے وہ کم ہوگا تو یہ فورس ان کو پکڑے رکھتا ہے اور وہ فورس پھر ہم اس کو کہتے ہیں لیٹس انرجی that is لیٹس انرجی this لیٹس انرجی holds the cation and nine together تو اس لیٹس انرجی کی وجہ سے آئیونک سالیڈز جو ہیں اپنا ایک دیفنٹ شیب برقرار رکھتے ہیں تو ایک تو یہ فیکٹر ہوا جو اس کا شیب پہ ایفیکٹ کرتا ہے نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ریڈیس ریشیو فرسٹ آف آل ریڈیس ریشیو کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل ریڈیس ریشیو کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں تو ریمیمبر size ya radius of cation divided by size ya radius of anion to isko kaha jata hai radius ratio ye radius ratio kaise ab usko effect karega isliye ki affects the arrangement of ions in a crystal yani ek cation hoga for example this is a cation یوجولی یہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کیٹائن اور این آئین جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے اوپر زیادہ چارج ٹینسٹی ہوتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ این آئین اپنے ارد گرد ارینج کر سکتا ہے اس فارم میں اسی طرح سے فرنٹ ہماری طرف اور بیک سائٹ پہ تو اگر ہم ادھر دیکھیں گے ون کیٹائن is being surrounded by six anions دوسری طرف ہمیں یہ بھی مل سکتا ہے کہ کیٹائن خود سائز کا بڑا ہو تو اب اس کے اوپر چارج ڈینسٹی کم ہے تو اس کے ارد گرد اب انائن جو ہیں وہ کم سے کم ارینج ہو سکتے ہیں تو وہ ہمیں فار اگزامپل اس کے ارد گر یہ انائن 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 اینڈ انائن تو اس طرح سے اس کے ارد گرد اب چار انائن ارینج ہو سکتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر یہاں پہ انائن مزید قریب آئیں گے تو ان میں ریپلشن کریئٹ ہوگی تو اس ریپلشن کو منیمم رکھنے کے لیے وہ اپنے ڈسٹنس کو بڑھائیں گے یہاں پہ چونکہ پوزیٹیو جو کیٹائن ہے اس کے اوپر چارج زیادہ ہے تو این نائن قریب آتے ہیں بیکاز آف دی اٹریکشن آف دی پوزیٹیو کیٹائن اور ان میں اپنا ریپلشن جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس کیٹائن کے ارگر زیادہ این نائن ارینج ہوں گے کس کے ارگر کم این نائن ارینج ہوں گے تو ہم سمپلی ریڈیس ریشو معلوم کر دیتے ہیں ریڈیس ریشو معلوم کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا تو ریمیمبر ریڈیس ریشو 
this is radius ratio radius ratio is directly proportional to coordination number coordination number coordination number kya hota hai number of anions surrounded cation ya number of anion kitne ek cation ke ird gird kitne anion honge that is the radius coordination number to radius ratio agar zyada hai to means ki coordination number zyada hoga zyada anion ird gird jo hai wo paaye ja sakte hain is ek example ko apply karte hain sodium chloride ke crystal pe तो यहाँ पे अब अगर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लें तो सोडियम के टाइन का जो रेडियस है दैट इज़ पॉइंट नाइन फाइव पिकोमीटर और क्लोराइड जो है वन पॉइंट एट वन पिकोमीटर तो रेडियस रेशियो के टाइन डिवाइडेड बाय ए नाइन सो के टाइन इज पॉइंट नाइन फाइव डिवाइडेड बाय वन पॉइंट एट वन इक्वल्स पॉइंट फाइव फोर तो रेशियो है दिस इज़ वाई इट हैज़ नो यूनिट तो ये पॉइंट फाइव फोर और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जब देखा जाता है तो सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो बन जाता है सिक्स इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये है कि वन सोडियम आइन दिस इज सोडियम के टाइन इट विल बी सराउंडेड बाय सिक्स क्लोराइड आइंस ये हुआ एक क्लोराइड आइन इस साइड पे दूसरा क्लोराइड आइन इस साइड पे तीसरा क्लोराइड आइन इस साइड पे चौथा क्लोराइड आइन और फ्रॉम ए बाओ पाँचवा क्लोराइड आइन फ्रॉम बिलो तो हो जाएगा सिक्स क्लोराइड आइन और ये अरेंजमेंट जब हम इसको अरेंज देंगे तो इसको ओक्टाहीड्रल अरेंजमेंट कहते हैं इस इज ओक्टाहीड्रॉन राइट सो इट इज ओक्टाहीड्रल अरेंजमेंट या ओक्टाहीड्रल जियोमेट्री ऑफ द के टाइम्स या ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल अब एक टेबल में कुछ रेडियस रेशो और जो कॉरिस्पॉन्डिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा या अरेंजमेंट होगा तो आपको इस टेबल में आप मिल सकते हैं यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में कि अगर रेडियस रेशो लेस देन पॉइंट वन फाइव फाइव हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर टू होगा मीन्स के जो के टाइन है दिस इज दैट के टाइन तो केटाइन विल बी सराउंडेड बाय दैट इज केटाइन सो इट विल बी सराउंडेड बाय टू एनाइंस जस्ट लाइक दिस और कहते हैं कि ये अनस्टेबल अरेंजमेंट है और इसको हम लीनियर कहेंगे एग्जांपल में कोई एग्जांपल इसका मौजूद नहीं है ये वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जब कवर कर जाते हैं तो फिर एग्जांपल भी देखा जाता है अगर ये रेडियस रेशियो जो है पॉइंट वन फाइव से लेकर पॉइंट टू टू फाइव तक हो तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री होगा और ये भी एक अनस्टेबल अरेंजमेंट होगा क्योंकि उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और इसका जो शेप बनेगा दैट इज ट्री गोनल प्लानर तो ट्री गोनल प्लानर मीन्स के ये के टाइन है और वन ट्वेंटी एंगल पे जो एनाइंस हैं वो अरेंज हुए होंगे कुछ इस फॉर्म में सो दिस इज ट्री गोनल प्लेनर या ट्राई गोनल प्लेनर अरेंजमेंट इसका एग्जांपल जो है वो बी टू ओ थ्री डाई बोरॉन ट्राई ऑक्साइड दिया गया है एंड सिमिलरली अगर रेडियस रेशियो पॉइंट टू टू फाइव से पॉइंट फोर वन फोर तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर फोर होगा तो वो एक्सटेबल है इसको टिट्राहाइड्रल यानी जिंक सल्फाइड और कॉपर जो क्लोराइड है तो ये इसके एग्जांपल्स हैं इसी तरह से आप दूसरे कॉलम में देख सकते हैं कि पॉइंट फोर वन फोर से पॉइंट सेवन थ्री तो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ऑक्टाहीड्रल सोडियम क्लोराइड को हमने डिस्कस किया मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है 
और इसी तरह से पॉइंट सेवन थ्री टू वन टू अप टू वन तो ये एट स्टेबल है कोऑर्डिनेशन नंबर उसका एट होगा और वो क्यूबिक एंड दैट इज सीजियम क्लोराइड जो हमें मिलेगा नेक्स्ट जो फैक्टर है तो वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर रिमेम्बर जब क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो उसके सोल्यूशन को कूल cool डाउन किया जाता है आफ्टर परफॉर्मिंग एसेड सोल्यूशन तो स्लो कूलिंग से ये होगा कि स्लो कूलिंग से हमें जो क्रिस्टल बनेगा तो उसमें जो आइंस हैं वो अपने लिए एक प्रॉपर पोजीशन फाइंड करने में उनके लिए हेल्प देगा तो वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करेगा और इस तरह से एक प्रॉपर क्रिस्टल शेप बनेगा फास्ट कूलिंग की वजह से उनकी जो पोजीशनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो स्लो कूलिंग इनेबल्स द शेप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड आयोनिक सॉलिड स्पेशली इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज तो इम्प्यूरिटीज में जो क्रिस्टल की वजह से प्यूरिटीज की वजह से क्रिस्टल में जो बिगाड़ आता है तो उसको कहा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्रिस्टल डिफेक्ट्स ये कि इम्प्यूरिटीज उन जगह में ख़ुद को समा लेती हैं जहाँ पे आइंस ने आना था तो इस वजह से आइंस जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे जाएगा और क्रिस्टल का जो ओवरऑल शेप होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा सो इम्प्यूरिटीज डिस्टर्ब प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द आइंस तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें रेडियस रेशियो उस पर आप फोकस करें उस रेडियस रेशियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं